8.3 অনুশীলনে 27 নম্বর পর্বে তোমাদের স্বাগতম 27 নম্বর পর্বে আমি তোমাদের মূল বইয়ের উদাহরণ 24 এবং উদাহরণ 26 এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো তবে এই দুইটা অঙ্ক করার জন্য অবশ্যই ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয় নিয়ম কিন্তু তোমাকে জানতে হবে তো আমি আমার নিজের ভাষায় নিয়ম দুইটা সুন্দর করে লিখে রেখেছি দেখো যে ব্যাপারটা আর আমি প্রথম লেকচারে কিন্তু ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয় নিয়ম শিখিয়েছি দেখো নিয়ম একটা হচ্ছে প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে কোন চতুর্ভাগে যার ঘর সে প্রবেশ করলে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না যার ঘর সে ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করলে চিহ্নের পরিবর্তন হবে এরপর প্রথম নিয়ম আমার দেখার পর আমরা দ্বিতীয় নিয়ম দেখব দ্বিতীয় নিয়ম হচ্ছে যে পাই বাই টু এর সাথে এরপরে দেখব পাই বাই টু এর সাথে জোর না বিজোর গুণ আছে যদি পাই বাই টু এর সাথে জোর গুণ থাকে তাহলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না আর পাই বাই টু এর সাথে যদি বিজোর গুণ থাকে সেক্ষেত্রে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের পরিবর্তন হবে মানে সাইন থাকলে কজ হবে কস থাকলে সাইন হবে ট্যান থাকলে কট হবে কট থাকলে ট্যান হবে শেখ থাকলে কোশেক হবে কোশেক থাকলে শেখ হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা উদাহরণ চব্বিশ আগে সমাধান করব বলা আছে মান নির্ণয় করো যদি এই অঙ্কটা তোমাদের মূল বইয়ে অনেক কঠিনভাবে করা আছে আমি চেষ্টা করব যে তোমাদের একেবারে সহজ সাবলীলভাবে করানোর তো দেখো যে ব্যাপারটা এখানে আছে এগারো পাই বাই নব্বই এখানে আছে পাই বাই তিরিশ এখানে একশো এক পাই বাই নব্বই একত্রিশ পাই বাই তিরিশ আর পাঁচ পাই বাই তিন তো আমরা দেখো নব্বই আছে এইখানে আর এইখানে তার মানে প্রথমটা আর তৃতীয়টা আমরা এই দুইটা এক মানে মিলকরণের চেষ্টা করব তো এই জন্য দেখ দেখো যে ব্যাপারটা আমার প্রথমে যা আছে তাই লিখলাম সাইন এগারো পাই ভাগ নব্বই প্লাস এখানে যা আছে তাই লিখলাম কস পাই ভাগ তিরিশ এখন আমি এইটাকে এইটার মতো তৈরি করব যেহেতু এইখানে হরে নব্বই আছে তাহলে দেখো প্রথমটা যেটা আছে এইটার মতো কিন্তু আমরা তৃতীয়টার এইটাকে কিন্তু এইটার মতো তৈরি করব দেখো মূল বইয়ে আমি কিন্তু এই টাইপের অঙ্ক অনেকগুলা করিয়েছিলাম এবং মূল বইয়ের আট এবং নয় এইখানে অনেকগুলো অঙ্ক আছে এই নিয়মের অঙ্ক তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা একশো এক পাই ভাগ হচ্ছে একশো এক পাই ভাগ হচ্ছে নব্বই এইটারে আমরা এইটার মতো বানাবো তো বানানোর ক্ষেত্রে আমি কিছু নিয়মও দেখ দেখিয়েছিলাম তো দেখো বানানোর জন্য আমরা এখানে লিখলাম হচ্ছে এগারো পাই ভাগ হচ্ছে নব্বই দেখো এইটার মতো তৈরি করব এই জন্য যে ব্যাপারটা আমরা একশো এক ভাগ নব্বই যদি করি তাহলে কিন্তু একের বেশি আসে মানে একশো এক ভাগ নব্বই তো এটা ভাগ করলে আসে যে ব্যাপারটা সেটা হলো একের বেশি মানে এক পায়ের সামান্য বেশি যেহেতু এক পায়ের সামান্য বেশি সুতরাং আমরা এখানে পাই দেব আমি এই সং মানে এই এই কিভাবে ভাঙবে আমি তোমাদের যে আট এবং নয় নং অঙ্ক আছে সেই অঙ্কে কিন্তু আমি বিস্তারিত বলেছিলাম তো দেখো একশো এক ভাগ নব্বই সমান আসে একের বেশি সামান্য সুতরাং পাই দিছি যেহেতু বেশি আসে তাই প্লাস দিব দেখো এটার যদি এখন লসাগু করো এটা আসে দেখো লসাগু হচ্ছে নব্বই তো নব্বই লসাগু নব্বই নব্বই এটা যদি লসাগু করো নব্বই মানে এটার ক্ষেত্রে নব্বই লসাগু তাহলে নব্বই আর পাই গুণ করলে হয় নব্বই পাই আর এগারো পাই যোগ করলে হয় একশো এক পাই তার মানে এইটুকুকে ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু আমরা এটা পাই দেখো আমরা এইটা যদি ক্যালকুলেশন করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এইটা পাবো দেখো আমার এগারো পাই ভাগ হচ্ছে নব্বই প্রথমটার মতো তৈরি হয়েছে এবার দেখো আমরা এই একত্রিশ পাই ভাগ হচ্ছে তিরিশকে আমরা পাই বাই তিরিশের মতো তৈরি করব এই জন্য লিখতে পারি দেখো কজ আমরা এই প্রথমটার চতুর্থটা এক করব সেই জন্য দেখো আমরা যে যেটা এক করব আমরা একটু ই করে দিই দেখো এইটা আর এইটা এক করব মানে এই এইটার মতো করব পাই বাই তিরিশের মতো করব এইটাকে তো আমরা পাই বাই তিরিশের মতো করলে আমরা আগে লিখি পাই বাই তিরিশ আর দেখো একত্রিশ ভাগ তিরিশ করলে কিন্তু একের একটু বেশি আসে যেহেতু পাই গুণ আছে মানে এক পায়ের বেশি যেহেতু একের বেশি সুতরাং আমরা লিখব পাই যেহেতু সামান্য বেশি আসবে তাই প্লাস দেখো যদি তুমি এটা ক্যালকুলেশন করো এটা আসে দেখো লসাগু হচ্ছে তিরিশ তিরিশ আর পাই গুণ করলে হয় তিরিশ পায় আর পাই যোগ করলে হয় একত্রিশ পায় এটা লস ক্যালকুলেশন করলে এটা হয় আর তুমি যদি একবারে ক্যালকুলেশন করে করতে পারো সেক্ষেত্রে ভালো এইভাবে করলে ভালো এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা আছে সেটা হলো যে দেখো আমার আমার এইটার মতো এইটা বানিয়েছি এইটার মতো এইটা বানিয়েছি আর এইটা আলাদা আছে সুতরাং এইটার ক্ষেত্রে আমরা কজ প্লাস আছে আমরা প্লাস দিই দেখো আমরা পাই বাই থ্রির মান জানি সুতরাং আমরা পাই বাই থ্রি লিখলাম এবার দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এখানে লিখতে পারি হচ্ছে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা যদি টু পাই লিখি 
টু পাই মাইনাস লিখে দেখো এটা লস হচ্ছে থ্রি থ্রি আর টু পাই গুণ করলে হয় সিক্স পাই মাইনাস পাই সমান হয় ফাইভ পাই দেখো এটার ক্যালকুলেশন করে এটা আসবে দেখো এটার ক্যালকুলেশন করলো করলে এটা আসবে দেখো ফাইভ ভাগ হচ্ছে থ্রি টু এর কিছুটা কম আসে যেহেতু টু এর কম আসে তাহলে আমরা টু পাই লিখছি যেহেতু কম আসে তাই মাইনাস লিখছি এটার ক্যালকুলেশন করলে এইটা হয় এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এইটা 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 আমরা এইটারে চতুর্ভাগ মানে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয় নিয়ম অনুসারে আমরা এখন ভাঙব তো দেখো এখানে যেটা আছে আগে লিখে সাইন এগারো পাই ভাগ হচ্ছে নব্বই প্লাস কস পাই ভাগ হচ্ছে তিরিশ আমরা এইটারে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়ম অনুসারে ভাঙব তো আমরা যে ব্যাপারটা যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে নিয়ম একে প্রথমে দেখব নিয়ম এক হচ্ছে প্রথমে দেখব হচ্ছে কোন চতুর্ভাগে দেখো কোন চতুর্ভাগে প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে যার ঘর সে প্রবেশ করলে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না তার মানে আমরা এইটারে প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে তাহলে আমরা যদি এইখানে ই করি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো পাই আছে এখান থেকে যাত্রা শুরু ঘড়ির কাটার বিপরীত দিক দিয়ে যাবে তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো পাই পাই মানে একশো ডিগ্রি তার মানে নব্বই একশো ডিগ্রি এইখানে আছে দেখো এখানে আছে এবার দেখো যে প্লাস কিছু আছে তার মানে তৃতীয় চতুর্ভাগে প্লাস হলে সামনে চতুর্ভাগ মাইনাস হলে পিছনে চতুর্ভাগ তার মানে তৃতীয় চতুর্ভাগে স্থান হচ্ছে টেন আর কটের কিন্তু এখানে প্রবেশ করছে হচ্ছে সাইন মূলত সাইন এই তৃতীয় চতুর্ভাগে প্রবেশ করছে আমার তৃতীয় চতুর্ভাগে স্থান হচ্ছে টেন আর কটের কিন্তু আমার প্রবেশ করছে কে সাইন যেহেতু সাইন প্রবেশ করছে সুতরাং যার ঘর সে প্রবেশ করে নাই ঘর হচ্ছে তৃতীয় চতুর্ভাগ হচ্ছে টেন আর কটের কিন্তু প্রবেশ করছে হচ্ছে সাইন সুতরাং যেহেতু সাইন প্রবেশ করছে সুতরাং কিন্তু যার ঘর সে প্রবেশ করে নাই বলা আছে যার ঘর সে ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করলে দেখো ঘর হচ্ছে টেন আর কটের প্রবেশ করছে সাইন সুতরাং যে ব্যাপারটা চিন চিহ্নের পরিবর্তন হবে মানে প্লাস চিহ্ন থাকলে মাইনাস হবে মাইনাস চিহ্ন থাকলে প্লাস হবে যেহেতু প্লাস চিহ্ন আছে সুতরাং এটা হবে কিন্তু মাইনাস এরপরে প্রথম নিয়ম দেখা শেষ এরপরে দেখব পাই বাই টু এর সাথে জোর না বিজোর গুণ আছে দেখো আমরা পাইকে লিখতে পারি টু ইন্টু পাই বাই টু দেখো আমরা পাইকে লিখতে পারি টু ইন্টু পাই বাই টু আমরা পাইকে লিখতে পারি টু ইন্টু পাই বাই টু দেখো পাই বাই টু এর সাথে কিন্তু জোর গুণ আছে বলা আছে পাই বাই টু এর সাথে জোর 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 না বিজোর গুণ আছে যদি পাই বাই টু এর সাথে জোর গুণ থাকলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না তো দেখো পাই বাই টু পাই মানে হচ্ছে পাই বাই টু গুণ টু তার মানে পাই বাই টু এর সাথে টু গুণ আছে টু হচ্ছে জোর সংখ্যা যেহেতু জোর গুণ আছে সুতরাং ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না মানে সাইন ছিল সাইনই হবে তার মানে সাইনই হবে আর এটুক বাদ চলে যাবে হবে হচ্ছে এগারো পাই ভাগ নব্বই দেখো আমরা এটা প্রথমে দেখছি কোন চতুর্ভাগে এটা হচ্ছে তৃতীয় চতুর্ভাগে তৃতীয় চতুর্ভাগে স্থান হচ্ছে টেন আর কটের যেহেতু সাইন প্রবেশ করছে প্লাস চিহ্ন ছিল মাইনাস হয়েছে এরপর দেখো পাই এর পাই বাই টু পাই এখানে পাই আছে পাইকে লেখা যায় পাই বাই টু গুণ টু পাই বাই টু এর সাথে জোর গুণ আছে সুতরাং সাইন ছিল সাইনে হবে এইটুক বাদ চলে যায় এইটা হয় এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এইটা ভাঙবো এইটা ভাঙার ক্ষেত্রে দেখো আমরা এইটার ক্ষেত্রে প্রথমে দেখবো কোন চতুর্ভাগে দেখো এটা কোন চতুর্ভাগে তাহলে দেখো আমার যাত্রা শুরু করছে কোথা থেকে এইখান থেকে এবার পাই পাই মানে একশো আশি ডিগ্রি এক দুই এবার দেখো প্লাস প্লাস হলে পরের ঘর আর মাইনাস হলে আগের ঘর যেহেতু প্লাস আছে তার মানে তৃতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করবে তো দেখো এটা তৃতীয় চতুর্ভাগ তৃতীয় চতুর্ভাগের স্থান হচ্ছে টেন আর কটের কিন্তু প্রবেশ করছে সাইন কস যেহেতু কস প্রবেশ করছে সুতরাং যার ঘর সে প্রবেশ করে নাই সুতরাং আমরা একটা চিহ্ন দিব প্লাস চিহ্ন ছিল মাইনাস হয়েছে এবার পাই দেখো পাইকে আমরা লিখতে পারি পাই বাই টু গুণ টু মানে পাই বাই টু এর সাথে জোর গুণ আছে সুতরাং ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না মানে কজ ছিল কজই হবে এবং এইটুক বাদ চলে যাবে বাদ চলে যাই হবে পাই বাই তিরিশ এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা এইটার ক্ষেত্রে দেখব এইটার ক্ষেত্রে প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে দেখো টু পাই আছে টু পাই বলতে তিনশো ডিগ্রি আমরা যদি এখান থেকে ঝাঁটটা করি তাহলে নব্বই একশো আশি দুইশো সত্তর তিনশো ষাট মানে টু পাই হচ্ছে এইখানে অবস্থান এখানে আছে যেহেতু প্লাস থাকলে সামনের ঘর মাইনাস থাকলে পিছনের ঘর যেহেতু মাইনাস আছে তার মানে চতুর্থ চতুর্ভাগে অবস্থান করবে তার মানে এটা হচ্ছে চতুর্থ চতুর্ভাগে অবস্থান করবে দেখো চতুর্থ চতুর্ভাগে স্থান হচ্ছে কজ আর ছেক দেখো কজ তার মানে এখানে আসেও কজ মানে যার ঘরে সে প্রবেশ করছে সুতরাং আগে ছিল প্লাস চিহ্ন সুতরাং প্লাস চিহ্নই হবে এরপর আমরা টু পাই আমরা টু পাইকে লিখতে পারি পাই বাই টু ইন্টু ফোর 
যেহেতু পাই বাই টু ইন্টু ফোর মানে পাই বাই টু এর সাথে জোর গুণ আছে ফোর হচ্ছে জোর সংখ্যা যদি জোর গুণ থাকে তাহলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না মানে কজ ছিল কজই লিখব কজ আর এইটুক বাদ চলে যাবে বাদ চলে যাওয়া হবে পাই বাই থ্রি এখন দেখো আমার যে ব্যাপারটা কাটাকাটি হয় সেটা হলো যে এইটা আর এইটা কাটা যায় আর এটা মাইনাস আর এটা হচ্ছে প্লাস সুতরাং এইটা আর এইটা কাটা যায় থাকে হচ্ছে কজ পাই বাই থ্রি তার মানে আসে থাকে হচ্ছে কজ পাই বাই থ্রি দেখো আমরা কজ পাই বাই থ্রির মান জানি হচ্ছে আমরা হাফ দেখো কজ পাই বাই থ্রির মান হচ্ছে হাফ তার মানে এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো বলছিল মান বের করো আমার মান বের হয়ে গেছে তবে তুমি মূল বইয়ে যদি অঙ্কটা দেখো উদাহরণে অনেক কঠিনভাবে করা আছে অঙ্কটা আমি চেষ্টা করছি সহজভাবে করানোর তো দেখো যে ব্যাপারটা এখেন যা ছিল তাই এখেন যা ছিল তাই আমরা এইটাকে এইটার মতো করে ভাঙার জন্য ভাঙছি এরপরে আবার এইটাকে এইটার ম পাই বাই তিরিশ করার জন্য এইটার মতো আমরা ভাঙছি আর এইটারে আমরা ভাঙছি এবার এগুলো আমরা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়ম অনুসারে আমরা এটা ক্যালকুলেশন করছি করে কাটাকাটি করলে আমার থাকে কজ পাই বাই থ্রি কজ পাই বাই থ্রির মান হচ্ছে হাফ তাহলে আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে আশা করি তোমরা অঙ্কটা সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ এবং যত সহজভাবে করা যায় আমি চেষ্টা করি যে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে হয়তো যে ব্যাপারটা কি এই যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয় অনুপাত নির্ণয়ের নিয়ম বোঝানোর জন্য হয়তো একটু সময় বেশি লাগতে পারে বাট এই অঙ্কগুলো আর চেষ্টা করবা যে বারবার চর্চা করার কারণ বারবার চর্চা করলে এই অঙ্কগুলো পারবে এবং এই অঙ্কগুলো যদি ভালো করে পারো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ইন্টারে যে সুবিধা হবে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে যে একাদশ শ্রেণীর দেখবা যে ত্রিকোণমিতির প্রথম চ্যাপ্টারে এই অঙ্কগুলো আছে সুতরাং এই অঙ্কগুলো যদি তুমি এখন থেকে ভালো করে চর্চা করে যাও সেক্ষেত্রে তোমার পরবর্তীতে উপকার আসবে এখন আমরা উদাহরণ ছাব্বিশ সমাধান করাবো বলা আছে দেখো ট্যান থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস রুট থ্রি কমা পাই বাই টু লেস দেন থিটা লেস দেন টু পাই হলে থিটা এর মান কত দেখো যে ব্যাপারটা ট্যান থিটা ইকুয়াল টু ঋণাত্মক কিন্তু মাইনাস রুট থ্রি তার মানে ট্যান থিটা ঋণাত্মক হওয়ায় থিটা এর অবস্থান হবে কিন্তু দেখো ঋণাত্মক কোথায় কোথায় দেখো ট্যান ঋণাত্মক হচ্ছে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে এবং চতুর্থ চতুর্ভাগে আর ধনাত্মক কোথায় দেখো প্রথম চতুর্ভাগে ট্যান ধনাত্মক তৃতীয় চতুর্ভাগেও ট্যান ধনাত্মক ঋণাত্মক হচ্ছে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ চতুর্ভাগে তার মানে দেখো ট্যান থিটা ঋণাত্মক হওয়ায় থিটা এর অবস্থান হবে দ্বিতীয় বা চতুর্থ চতুর্ভাগে কারণ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে ট্যান ঋণাত্মক চতুর্থ চতুর্ভাগেও ট্যান ঋণাত্মক এখানে কিন্তু আমার সীমা দেওয়া আছে দেখো যে ব্যাপারটা থিটার মান পাই বাই টুর থেকে বড় হবে এবং টু পাই থেকে ছোট হবে পাই বাই টুর থেকে বড় হবে এবং টু পাই থেকে ছোট হবে মানে দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ চতুর্ভাগে অবস্থান করবে তো দেখো তৃতীয় চতুর্ভাগে কিন্তু ট্যান হচ্ছে ধনাত্মক সুতরাং আমার এই শর্ত অনুসারে থিটা ঋণা ট্যান থিটা ঋণাত্মক হওয়ায় থিটা এর অবস্থান হবে দ্বিতীয় বা চতুর্থ চতুর্ভাগে তাহলে লিখি আমরা ট্যান থিটা ঋণাত্মক হওয়ায় দেখো লিখছি ট্যান থিটা ঋণাত্মক হওয়ায় থিটা এর অবস্থান দ্বিতীয় বা চতুর্থ চতুর্ভাগে দেখো যে ব্যাপারটা ট্যান থিটা ঋণাত্মক হয় থিটা এর অবস্থান দ্বিতীয় বা দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করবে অথবা চতুর্থ চতুর্ভাগে অবস্থান করবে তো আমরা প্রথমে আমরা দ্বিতীয় চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে বিবেচনা করব দ্বিতীয় চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে দেখো আমরা দ্বিতীয় চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে বিবেচনা করব দেখো ট্যান থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস রুট থ্রি বা ট্যান থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস দেখো ট্যান পাই বাই আমরা দেখো যে ব্যাপারটা পাই বাই থ্রি ট্যান পাই বাই থ্রির মান হচ্ছে রুট থ্রি আর এখানে মাইনাস আছে দেখো ট্যান পাই বাই থ্রির মান হচ্ছে রুট থ্রি এখন কিন্তু আমরা ট্যান আর ট্যান বাদ দিতে পারব না কারণ ট্যানের চিহ্ন এখানে প্লাস এখানে হচ্ছে মাইনাস আমরা যেহেতু দ্বিতীয় চতুর্ভাগ বিবেচনা করতেছি তাহলে আমরা দ্বিতীয় চতুর্ভাগে যাব বা ট্যান থিটা ইকুয়াল টু লিখতে পারি দেখো ট্যান 
पाई लिखे एक बारे लिखी टू इंटू पाई बु और लिखते प्लस पाई ब्री देखो ये द्वित चतुर्भागे जाए कि द्वित चतुर्भागे जाए एक देखा से जत्रा शुरू एखान देखो जो बेपार पाई ब टू इंटू टू मैं दुई घर जा दुई एर पर देखो प्लस आसे तर मैंने प्लस हम सामने घर और माइनस हम पिछले घर जेहतु प्लस आसे तर मैं तृत्य चतुर्भागे चले आसे हमारे क्योंकि जो है द्वित चतुर्भागे सूतरा प्लस दी क्यों एखे दीते हैं हमार माइनस तर मैं इन्हें हम माइनस देखो माइनस दी द्वित चतुर्भागे आसें कारण विवेचना कर द्वित चतुर्भागे क्षेत्र तेल देखो ये जो तुम क्योंकुलेशन करो ये आसे देखो ये द्वित चतुर्भाग यहाँ हलो द्वित चतुर्भागे अवस्थान कर भाव देखो जो बेपार जत्रा शुरू यान गे हे दुई घ एक दुई एर पर हे देखो माइनस आसे तर मैं ये घरे द्वित चतुर्भागे स्थान हे सर कोसेकर गेसे हे टैन सूतरा टैन प्लस छोड़े हे माइनस एरपर देखो हमें द्वित नियम देखो पाई ब टूर साथ जोर ना बीजोर गुण आ देखो पाई ब टूर साथ टू गुण आसे टू हे जोर संख्या जेहतु जोर गुण आ सूतरा त्रिकोणमिति को पाते कोवर्तन है ना टैन टैन ही है युक बद चले जाए पाई ब थ्री देखो ये जो तुम भांग तेल ये आसे आबा बी यहाँ जो भांग तेल ये आसे सूतरा समान ये लिखते परि आप विवेचना कर द्वित चतुर्भाग एबारा उभय पक्ष टैन और टैन बद दीते बद दी कि पाई देखो बा थ्रीटा इक्ुअल टू ए टू आर टू काटा था पाई माइनस पाई ब थ्री अतए क्योंकुलेशन कर ले थ्रीटा इक्ुअल टू आसे हे टू पाई ब थ्री हमें द्वित चतुर्भाग विवेचना कर लम एबारेचना करब हलो देखो जो बेपार चतुर्थ चतुर्भागे क्षेत्र तिखब चतुर्थ चतुर्भागे क्षेत्र देखो चतुर्थ चतुर्भागे क्षेत्र विवेचना करब आज हम टैन थीटा इक्ुअल टू माइनस रूट थ्री बा टैन थीटा इक्ुअल टू माइनस देखो रूट थ्री मान हम टैन पाई ब थ्री टैन पाई ब थ्री मान जानी हमें रूट थ्री एन ये चतुर्थ चतुर्भागे नहीं जाब जदि चतुर्थ चतुर्भाग नीते चाहिए कि लिखब देखो टैन थ्रीटा इक्ुअल टू देखो आप चतुर्थ चतुर्भाग जो नीते चाहिए पाई ब टू इंटू फोर देखो पाई ब टू इंटू फोर माइनस पाई ब थ्री और ये टैन छो ट लिखल देखो जो बेपार चतुर्थ चतुर्भागे क्या भाव नहीं देखो हमारे पाई ब टूर साथ फोर गुण आ पाई ब टू मान हम नब्बे डिग्री देखो एक चार बार जाए तीन चार एरपर देखो प्लस आसे प्लस जो सरि माइनस आसे जो प्लस है तेल सामने घर माइनस हम पिछले घर तर मैं जेहतु माइनस आसे पिछले घर मैं चतुर्थ चतुर्भागे अवस्थान कर देखो यटार अवस्थान क्योंकि चतुर्थ चतुर्भागे एन देखो जो क्योंकुलेशन करी देखो आप नियम एक ए नियम मैं त्रिकोणमिति को अनुपात निर्णय नियम देखी से क्षेत्र में क्योंकि यहाँ क्योंकुलेशन कर देखो चतुर्थ एट चतुर्थ चतुर्भागे अवस्थान देखो चतुर्थ चतुर्भागे स्थान हे क्या शेखर क्योंकि प्रवेश कर टैन सूतरा हमारे प्रथम नियम तो हे जार घर से प्रवेश कर ले चिन्हर कोवर्तन है ना जार घर से व्यतीत अन्न के प्रवेश कर ले चिन्हर परिवर्तन है देखो हमारे प्रवेश कर टैन चतुर्थ चतुर्भागे प्रवेश कर टैन क्यों चतुर्थ चतुर्भागे टैन हे नेगेटिव प्लस छो सूतरा माइनस है एरपर देखो पाई ब टूर साथ द्वित नियम का देखो पाई ब टूर साथ जोर ना बीजोर गुण आए देखो पाई ब टूर साथ फोर गुण आ फोर हे जोर संख्या जेहतु जोर गुण आ सूतरा जो बेपार त्रिकोणमिति को अनुपात कोवर्तन है ना टैन छो टैन ही है युक बद चले जाए ये ये क्योंकुलेशन कर ले सूतरा समान ये लिखते परि एन देखो उभय पक्ष टैन और टैन बद दीब जो टैन और टैन बद दी तो पाई देखो बा थीटा इक्ुअल टू एक काटाटी कर ले टू पाई माइनस पाई ब थ्री हमें एक बारे टू पाई ना लिखे पाई ब टू इंटू फोर लिखी क्या जाते तुम्हारे भलोक बुझानो जाए यह अतए क्योंकुलेशन कर ले थीटा इक्ुअल टू आसे हे सिक्स फाइव पाई ब थ्री तो देखो जो बेपार थ्रीटा इक्ल टू टू पाई ब थ्री पे टू पाई ब थ्री क्योंकि ये सीमार मध्य आखो आप जो इटार डिग्री ते प्रकाश करी से पाई ब टू मान हे नब्बे डिग्री नब्बे डिग्री 
लेस देन थीटा लेस देन टू पाई मान हम तीन सौ षाट डिग्री देखो मान थीटार मान नब्बे बड़ो तीन सौ षाटर छोट देखो टू पाई ब्री पाई मान हम एक आशी डिग्री जो बसाय आशी डिग्री गुण दुई और भाग जो तीन करी आशे हम एक डिग्री एक डिग्री कई सीमार मध्य अवस्थित सूतरा ये क्योंकि हमारे ग्रहणजोग्य माना थीटार माना यटार क्षेत्र जो देखी देखो पायर मान हम एक आशी डिग्री एक सौ आशी डिग्री गुण पाँच गुण करार जो भाग करी तीन दिए आशे क्योंकि तीन सौ डिग्री तर मैं ये तीन सौ डिग्री क्योंकि यटार मध्य आ थीटा इक्ल तो हमें पे एक आर थीटा इक्ल तो ये पे दुईटा मान ही क्योंकि हमारे सीमार मध्य आन सीमार मध्य जेहेतु आतरा दुईटा क्योंकि हमारे अन्सार है तो अतए निम्न समाधान निम्न थीटार मान थीटार जेहतु मान बेर करते बोलते लिखते पर निम्न मान थीटा इक्ल टू हमें पे जो बेपार से हलो टू पाई ब्री और एक पे फाइव पाई ब्री ये हमारे निम्न मान वाइटा हमारे अन्सार देखो जो बेपार से हलो अंकटा क्यों सहज यही टाइपर अंक तुम्हारे मूल बे अनेकगुल् आगू क्यों समाधान कर दिए देखो टेन थीटा इक्ल टू माइनस रूट थ्री टेन थीटा क्योंकि ऋणात्मक ऋणात्मक हम द्वित और चतुर्थ चतुर्भागे एखे क्योंकि शर्त देना बला आज थीटार मान पाई बुएर बड़ो पाई बुएर बड़ो मैंने देखो हमारे बेपार थीटार मान पाई बुएर बड़ो तर मैं पाई बुएर बड़ो मैं यान शुरू कर ये पर्त पाई पर आने टेन थीटा हे द्वित तृत्य ए चतुर्थ चतुर्भाग य तीनटा चतुर्भाग विवेचना करब कलरेडी टेन थीटा इक्ल टू जेहतु माइनस दिए आई तृत्य चतुर्भागे टेन क्यों प्लस सूतरा विवेचना करब ना करब हे द्वित ए चतुर्थ चतुर्भाग तो टेन थीटा ऋणात्मक है थीटाइर अवस्थान है द्वित चतुर्थ चतुर्भागे प्रथम द्वित चतुर्भागर क्षेत्र विवेचना करी को थीटार मान पे एरपर चतुर्थ चतुर्भागर क्षेत्र विवेचना करी को थीटार मान पे दुईटा मान ही क्योंकि हमारे सीमार मध्य आने सीमार मध्य निर्दिष्ट सूतरा निम्न मान थीटा इक्ल टू एट कमा ये हमारे निम्न अन्सार आशा करी तुम्हारा अंकटा सुंदर बुझते पे छो आज के लेक्चार यह पर्यत सबा भलो थकबा